ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ராவல் ஏரியா சேனலில் பார்த்துருக்கிற அனைவருக்கும் இந்த சதீஷோட அன்பான வணக்கம் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி எந்த ஏரியாவுக்கு வந்துடும்னா சென்னையிலே ரொம்ப ஃபேமஸான பெட் ஷாப் ஏரியானா குளத்தூர் ஏரியா சொல்லலாம் இப்போ அந்த ஏரியாவில் எல் திரும்புகிற எல்லா இடமும் பெட் ஷாப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ குறிப்பிட்டு நம்ம எல்லா பெட் ஷாப் கிடைக்க போக முடியாது குறிப்பிட்டு ஒரு பெட் ஷாப் கிடைக்க போகிறேன் அந்த பெட் ஷாப் நேம் வந்து ஸ்ரீ பெட் ஜூன் ஸ்ரீ பெட் ஜூன் போட்டிருக்குது இப்போ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்ம சேனல் கீழே லிங்க் இருக்கும் இந்த மே இந்த இடத்துக்கு எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு குளத்தூர் ஏரியாவுக்கு இப்போ அதுவும் நான் கீழே போடுறேன் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> ஃபிஷ்ஷுக்கான ஒரு இடம் தான் நம்ம வீட்டில் எப்படி வளர்க்கணும்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அந்த மாடல் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ எந்த ஃபிஷ் வாங்கினாலும் இப்போ எல்லாமே இங்கே சீ சீப்பான ஒரு ரேட்டு தான் இப்போ எல்லாம் ஒரு ஒவ்வொரு மீனும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த கண்ணாடி மாரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா மீன் அதுமாரி ஒரு மீன் இருக்குது இந்த இடத்துல சரி வேறு என்ன நான் வாஸ்து மீன் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்து மீனாக இருக்குது இப்போ நான் இருக்கக்கூடிய இடமே இது தான் இப்போ இதோட ப்ரைஸ் இப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரூபாலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா வரைக்கும் இருக்குது ஹை ப்ரைஸு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு ஒரு மீன் வந்து இப்போ நம்ம எந்த இங்கே பின்னாடி இருக்கிற எல்லா மீனும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்மியான ஒரு ப்ரைஸ் தான் ஹலோ ஃப்ரெண்ட் நம்ம இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட இந்த மீனோட வச்சு தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பெட்ஸ் இதுமாரிலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் வச்சுங்களா ஃபீஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதுக்கான டவுட்லாம் நம்ம இவ்வளோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ப்ரோ சொல்லுங்கள் உங்கள் நேம்னா கணபதி கணபதிங்களா இப்படி வரல தரம் ஓகே ப்ரோ இப்போ இந்த வீட்டில் இப்போ தொட்டி வாங்கி வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சின்ன தொட்டியாக இருந்தால் எவ்வளோ ப்ரைஸ் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க நம்மகிட்ட வந்துட்டு சின்ன தொட்டினா ஆயிரத்தி அறுபதுருவாயிலேருந்து இருக்கு ஸ்டார்டிங் ஆயிரத்தி அறுபதுருவாயிலேருந்து இப்போ வந்து ஒரு எங்கள் வீட்டுக்கு செட்டப்பாக நீங்கள் ஒரு பெரிய தொட்டி நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் இல்லை வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி கொடுப்பீங்களா இல்லை இங்கேருந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு போனோமா இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணி தருவோம் அது எந்த ஊராக இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே வந்துடுவீங்க அப்படிங்களா ஸோ இங்கே மீனோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ இப்போ ஒவ்வொரு மீனும் ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக இருக்குது ஒவ்வொரு மீனும் ஒவ்வொரு வெரைட்டி வரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் கேரட் இது வந்து ரெட் கேரட் சொல்லுவாங்க இதே வந்துட்டு இந்த கோல்டு ஏஞ்சல்லாம் பார்த்தா இருபத்தஞ்சி ரூபா இந்த மீன்லாம் எங்கேருந்து வருது நீங்கள் டேரெக்டாக எங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரீங்க இது வந்து நாங்கள் ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம் ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம் ஓகே இங்கே மற்ற குளத்தூர்னா பெட் ஷாப்புக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஏரியா இப்போ மற்ற கடையோட உங்களோட என்ன தனித்துவம் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ்லாம் விற்பீங்க மற்ற கடையோட இங்கே வந்து எல்லாத்தோட சீப்பாக தான் இருக்குது ஏன்னா இது ஹோல்சேல் ஷாப் இது ஹோல்சேல் ஷாப்புங்களா 
பராமரிக்கணும் <laughs> இப்போ தண்ணி எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் இப்படி டவுட்லாம் எனக்கு வருது அது கிளியர் பண்ணுங்களேன் அது ஒன்றும் இல்லை நான் டே டேங்கில் வந்துட்டு ஃபில்டர் இது வந்துடும் மேலே அதில் மட்டும் டஸ்ட்டு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் நீங்கள் எடுத்து வாஷ் பண்ணிட்டு போனாலே டிஸ்ட்டு வந்து நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ எல்லாம் இது நல்ல தண்ணியில் வாழக்கூடிய மீன் தான் ஆமாம் நல்ல தண்ணி தான் ஓகே ஓகே போகிற தண்ணிலாம் போட்டிங்கன்னா ஃபிஷ் இது வாழும் கேன் தண்ணி இப்போ நாங்கள் ஒரு பெ பெரிய தொட்டி வாங்குகிறோம் இப்போ வீட்டில் நீங்கள் செட் பண்ணி தந்துடுறீங்க இப்போ அது தண்ணி நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும்னா அது எப்படி நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் நீங்களாக வருவீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு பண்ண தெரிஞ்சா பண்ணிடலாம் ஓகே பண்ண தெரியல என்ன டவுட் இருக்கு சொன்னீங்கன்னா சார் கிட்ட சொல்லி ஆள் வருவாங்க நீங்க நீங்களா வந்து அங்க ரெடி பண்ணி குடிப்பீங்க ஃபுல்லா ரெடி பண்ணி தந்துருவாங்க அப்படிங்களா அதுக்கு சார்ஜஸ் உண்டு ஆமா சார்ஜஸ் தனியா சார்ஜஸ் தனியா வரும் ஓகே bro ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி bro thank you பராமரிக்கணும் அதோட வாட்டர் टेंपरेचर எவ்வளவு அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம கூட ஒருத்தர் இருந்தார் பாத்தீங்களா அவர் சொன்னார்ல அழகா அந்த அளவுக்கு தொட்டி ஒரு டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி வேறு எதோ ஃபிஷ்ஷு வேறு என்னெல்லாம் செய்யலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அசுசரிஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துல இப்போ மீனுக்கு ஃபுட்டு தொட்டி எந்த அளவுக்கு அழகாக அழகாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அழகாக பண்ணுறதுக்கு அசுசரிஸ் பொருள் அதி அதிகமாக இருக்குது சரி இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷோட ரேட்டு இது ப்ரைஸு எல்லாமே ஒவ்வொரு அடுத்த செக்ஷனை போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் கையில் வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு அழகான ஒரு பப்பி தான் இப்போ இந்த பப்பியோட நேம் பார்த்திங்கன்னா சிஜூன்னு வச்சுக்கிறாங்க சரி இந்த பப்பியை நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் இந்த பப்பியை விடுவேன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக அந்த அளவு நம்மளுக்கு கூட ஒரு பப்பினா இது வச்சுக்கலாம் இது எங்கே வேணால் கொண்டு போகலாம் இந்த கையில் நம்ம கொண்டு போகலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புசு புசுன்னு இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சப்பியாக அந்த அளவுக்கு ஒரு ப பவுலியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட் நம்ம இங்கே மீனுக்காக மீனுக்கு இருந்தாலும் சரி நம்ம வளக்கூடிய ஒரு செல்ல பிராணிங்காக இருந்தாலும் சரி ஏகப்பட்ட அசசரிஸ் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த மீனுக்காக தான் பார்க்க வந்துடும் ஃபிஷ் நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய ஃபிஷ் இப்போ அது தொட்டியில் நம்ம வைப்போம் பார்த்திங்களா டெக்கரேஷனுக்காக அதுக்காக ஒவ்வொரு க்ரியேட்டிவிட்டியாக பார்க்குறதுக்காக அந்த தொட்டியில் அழகாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அசசரிஸ் வச்சுக்கிறாங்க இதோட ப்ரைஸ் எல்லாமே தனி தனி ப்ரைஸ் தான் ஏன்னா அது நீங்கள் இங்கே வந்து இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஃபுட் ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எந்த மீன் வளர்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அழை ஒரு ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் வளர்க்கணும் இல்லை ஒரு சார் வளர்க்கணும் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே இருக்குது சின்ன சின்ன டப்பா இதோட இப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இங்கே எல்லாமே கம்மி ப்ரைஸ் தான் ரொம்ப ஜா ப்ரைஸ் அதிகமாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து டோட்டலாகவே பெட் ஷாப்பு தான் இந்த ஏரியாவில் அதனால் ரொம்ப ஹோல்சேல் கடை வேறு இது அதனால் கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாகவே தான் இருக்கும் நம்ம சப்போஸ் ஏதாவது நம்ம தெருவில் ஸ்ட்ரீட்டில் ஏதாவது ஃபிஷ் ஷாப் இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம அங்கே போய் நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ அதோட இந்த இங்கே இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஒரு மடங்கு அதிகமாக தான் அங்கே ரேட் பண்ணுவாங்க ரேட்டு கொடுப்பாங்க ஏன்னா எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு இதுக்காக தான் வச்சுருக்குறாங்க சரி நம்ம அந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் போதில் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் இந்த பெட் ஷாப் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஏன்னா இந்த பெட் ஷாப்புக்கு வரும்போது ஒவ்வொரு பேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் சரி அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகாக இருக்குது இப்போ இந்த ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்ததான் இப்போ நீங்கள் வளரக்கூடிய செல்ல பிராணிக்கு சரி இருந்தாலும் சரி பேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இப்போ அதுக்கு தேவையானது மேலே இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த செக்ஷனுக்கு போக போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வளரக்கூடிய செல்ல பிராணி பறவைங்களாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா கூண்டு அது மாரி கூண்டில் வைக்கணும் ஏதாவது ட்ராவலிங்கு கூண்டு எடுத்துகிட்டு போனோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ ஒரு நீங்கள் வளர்க்குற வீடு டாக்ஸ் ஏதாவது கூண்டில் எடுத்துகிட்டு போனோம் ட்ராவலிங்கில் எடுத்துகிட்டு போனால் இப்போ அதுக்கு தேவையான ஒரு கூண்டு இது ஒரு இது பார்த்திங்களா இது அந்த குண்டு நம்ம ஹாலிவுட் படத்தில் மூவியில் அது மாரி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ அது மாரியான குண்டு இது கண்டிப்பாக இதோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே போட்டுக்கிறாங்க த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இவங்க வச்சுருக்கிறாங்க இது சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்து காமிச்சேன் இந்த அமௌண்ட்டு தானே அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடாது இப்போ அது
ஃப்ரெண்ட் நீ பெட் ஷாப்பில் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஃபைனலாக வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு அசோசியேட்டான பொருள் தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே பேர்ட்ஸுக்கான ஐட்டம் தான் நீங்கள் லவ் பஸ் இல்லைனா கிளி பஞ்சவரண கிளி அதுமாரிலாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அங்கெல்லாம் என் பஞ்சவரண கிளியில் இங்கே வளர்க்கல ஜஸ்ட்டு நான் அப்படி சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரி அதுக்கான அசோசியேஷன்லாம் பார்த்துருப்போம் இங்கே பார்த்தீங்களா கூண்டு இதெல்லாம் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக ப்ரைஸ் தான் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ரிவ்யூ பண்ணிட்டு போகலாம் மட்டும் தான் வந்தேன் இந்த இடத்துக்கு ஆனால் நம்மளும் ஏதாவது வாங்கலாம் சொல்லி வந்ததுக்கு தான் இந்த மீன் வாங்கினேன் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் வந்து முப்பது ரூபா ஒரு மீன் ப்ரைஸ் வந்து முப்பது ரூபா ஜஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து வாங்கிட்டு போனேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து பாருங்கள் இது வந்து வாங்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க வரை உங்களிடந்தே விடைபெறுவது உங்கள